ప్రభుత్వ నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే జైలు బాలై ఆర్డీఓ వెంకటేశ్వర్లు లాక్డౌన్ వల్ల ప్రభుత్వం విధించిన రూల్స్ను అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు చేపడతామని తెలిపారు గుంటూరు జిల్లా నర్సరావుపేటలోని వరవకట్ట రామిరెడ్డిపేట పల్నాడు రోడ్లో ప్రాంతాల్లో రెడ్ జోన్గా ప్రకటించినట్లు ఈయన తెలిపారు ఈ మధ్యనే పాజిటివ్ కేసు వచ్చి ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన విషయం పట్టణ వాసులకు విదితమే అయితే చనిపోయిన వ్యక్తి కుటుంబ సభ్యులు అతని దగ్గర సంబంధాలు కలిగిన వారికి మొత్తం ఇరవై మందిని గుంటూరులోని క్వారంటైన్ సెంటర్కి తరలించామని ఈయన తెలిపారు వారికి సంబంధించిన మెడికల్ రిపోర్ట్ రెండు మూడు రోజుల్లో అధికారికంగా ప్రకటిస్తామని సదరు వ్యక్తి నివాస ప్రాంతం మరియు విధులు నిర్వహించిన ప్రాంతాలను రెడ్ జోన్గా ప్రకటించామని తెలిపారు రెడ్ జోన్ పరిధిలో ఉన్న వారికి ఏదైనా నిత్యావసర వస్తువులు అవసరమైతే వాలంటీర్లకు తెలియజేస్తే మీ ఇంటి వద్దకే తీసుకొస్తారని తెలిపారు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళడం జరిగింది లోకల్లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి అక్కడికి వెళ్ళిన సందర్భంలో వాళ్ళు అక్కడ ఎక్స్రే తీసేసి అతనికి ఈ యొక్క టీబీ లక్షణాలు ఉన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా అతనికి కళ్ళకి కూడా టెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి డాక్టర్ గారు సూచించిన మీదట అతను మళ్ళీ తిరిగి హాస్పిటల్ రాకుండా అతను గుంటూరు మళ్ళీ జనరల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళటం అక్కడ ఐడిహెచ్ఎం హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళిన సందర్భంలో అక్కడ శాంపిల్ తీసుకోవడం జరిగింది తీసుకున్న తర్వాత అదే రోజు నెక్స్ట్ డే అంటే ఏడు తారీఖున మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ప్రాంతాల్లో అతను చనిపోయినట్టుగా మాకు తెలిసింది అయితే ఆ రిజల్ట్ కూడా తర్వాత తొమ్మిదో తారీఖున డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది పాజిటివ్ అని సరే ఆయన మరణ కారణం అనేది ఏదైనా పూర్తి తెలియనప్పటికీ మనకి పాజిటివ్ కేసు వచ్చినట్టుగా అధికారులు చెప్పారు కాబట్టి పైనటువంటి వైద్య అధికారులు దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం పట్టణంలో తగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి మేము అందరం కూడా నిన్న డిఎస్పీ గారు అదేవిధంగా జిల్లా నుంచి పీటీ టామా పీడీ గారు ఇక్కడ లోకల్ ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు తహసీల్దారు అదేవిధంగా సిఏలు కానివ్వండి మొత్తం రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కలిసి కూడా మేము మీటింగ్ పెట్టుకొని అదేవిధంగా ఫైర్ ఆఫీసర్ నుంచి కూడా వచ్చారు అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యుల గారు కూడా వచ్చేసి దీని మీద మనం యాక్షన్ ప్లాన్ తీసుకొని ఏ విధంగా మనం అక్కడ కట్టుదిట్టంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి చర్చించడం జరిగింది దాని మీదట ఇప్పుడు మేము ఆర్మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా తగిన సూచనలు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది బ్యారికేడ్స్ ఎక్కడెక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అంటే టోటల్గా ఏంటంటే మనం వరకట్ట ప్రాంతం మొత్తం కూడా కంటైన్మెంట్ ఏరియా కింద కంటైన్మెంట్ ఏరియా కింద డిక్లేర్ చేశాము ఆ కంటైన్మెంట్ ఏరియా జోన్లో ఎవరు వెళ్ళకుండా ఉండేదానికి బ్యారికేడ్స్ కూడా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగా ఇప్పుడు కన్సర్న్ ఈ గారు ఆర్ఎండ్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ప్రకర్షన పెట్టేసి అక్కడికి ప్రజలకి అక్కడ ఉన్నటువంటి పబ్లిక్కి వాళ్ళకి కావాల్సిన నిత్యావసర సరుకులు కానివ్వండి కూరగాయలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మేము వాలంటీర్ ద్వారా సప్లై చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగా కూరగాయలు మనకు సంబంధించినటువంటి అసోసియేషన్ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడాము వాళ్ళు కూడా ఇచ్చేదానికి ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి అది వాలంటీర్ ద్వారాగా అక్కడ లోకల్గా అక్కడే ఉంటారు వాళ్ళు బయట రారు బయట వాళ్ళు లోకల్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి మధ్యలో వాలంటీర్ దాన్ని పెట్టేసి వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలని సప్లై చేస్తా చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇక ఈ సందర్భంలో ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి కాంటాక్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అదేవిధంగా పక్కన ఐబ్రా ఉన్నటువంటి వాళ్ళిద్దరిని మొత్తం ఇరవై ఒక్క మందిని నిన్న మేము గుంటూరు పంపించడం జరిగింది వాళ్ళకి ఈరోజు శాంపిల్స్ టెస్ట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఫర్దర్గా ఏంటనేది దాన్ని రిజల్ట్ని బట్టి మేము చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఈలోగా ఏంటంటే మనకి టౌన్లో ఎక్కడా కూడా ప్రజలు ఇళ్ళలో ఉండి బయట రాకుండా